আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই খুবই ভালো আছো আমি হাসনাই নুর সেজান টেন মির স্কুলের পক্ষ থেকে হাজির হচ্ছি ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের ইংলিশ ফর টুডের এক লেসেন নিয়ে আমাদের ইংলিশ ফর টুডে যে পাঠ্য বইটি রয়েছে সেটার যে লেসেনটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইউনিট সিক্স লেসন ফাইভ অ্যামেজিং চিলড্রেন অ্যান্ড টিনস হু হ্যাভ চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড এই ক্লাসের আজকে পার্ট টু আমরা গত পার্টে দুইজন অ্যামেজিং চিলড্রেন এবং টিনসকে নিয়ে কথা বলেছিলাম আজকে আমরা এরকম আরও কয়েকজন অ্যামেজিং চিলড্রেন এবং টিনসের ব্যাপারে কথা বলবো সো আসো শুরু করা যাক সো আজকের ক্লাসে প্রথমে যাকে নিয়ে কথা বলবো সে হচ্ছে রায়ান হেরল জ্যাক ইন নাইনটিন নাইনটি এইট ইয়ার ওল্ড রায়ান হেরল জ্যাক ওয়াজ শক টু লার্ন দ্যাট চিলড্রেন ইন আফ্রিকা হ্যাড টু ওয়ার্ক মেনি কিলোমিটার্স এভরিডে জাস্ট টু ফেচ ওয়াটার উনিশশো সালে ছয় বছর বয়সী রায়ান হেরল জ্যাক এই কথা জানতে পেরে খুব দুঃখ পায় যে আফ্রিকার শিশুদেরকে শুধু পানি আনার জন্য প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার হাঁটতে হয় রায়ান ডিসাইডেড হি নিডেড টু বিল্ড আ ওয়েল ফর আ ভিলেজ ইন আফ্রিকা রায়ান সিদ্ধান্ত নেয় আফ্রিকার একটি গ্রামের লোকজনদের জন্য তার একটা কুক খনন করা প্রয়োজন বাই ডুইং হাউস হোল্ড টোর্স অ্যান্ড পাবলিক স্পিকিং অন ক্লিন ওয়াটার ইস্যুস রায়ান রেস্ট ইনাফ মানি উইথ হুইচ হিজ ফার্স্ট ওয়েল ওয়াজ বিল্ড ইন নাইনটিন রায়ান তার প্রথম কূপটি উনিশশো নিরানব্বই সালে উত্তরাঞ্চলীয় উগান্ডার একটা গ্রামে অ্যাঙ্গোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় হচ্ছে স্থাপন করে এবং সে এই কূপটি খনন করা টাকা জোগাড় করে হচ্ছে বিভিন্ন গৃহস্থালে কাজকর্মে এবং জনসম্মুখে সে পাবলিক স্পিকিং বা জনসম্মুখে মানুষের সামনে কথা বলে সে এই ব্যাপারগুলোর জন্য টাকা উত্তোলন করে রায়ান্স ডিটারমিনেশন লেড টু রায়ান্স ওয়েল ফাউন্ডেশন which has completed 667 projects in 16 countries bringing access to clean water and sanitation to more than 7 lakh 14000 people ryan er e dhiro sankalpo ryan's well foundation er protishthar pothke khule diyeche jeti 16 ti deshe 667 ti prokolpo somporno koreche jar karone 7 lakh 14000 er o beshi manush porishkar pani ebong poyo nishkashoner ayata ayashar sujog peyeche সো এই গেল হচ্ছে আমাদের রায়ান হেল জ্যাক সম্পর্কে কথাবার্তা নেক্সট ডে আমরা যাকে নিয়ে কথা বলবো সে হচ্ছে কেটি স্টেগলিয়ানো কেটি স্টেগলিয়ানো ইন টু থাউজেন্ড এইট নাইন ইয়ার ওল্ড কেটি স্টেগলিয়ানো ব্রড আ টাইনি ক্যাবেজ সিডলিং হোম ফ্রম স্কুল দুই সালে নয় বছর বয়সী কেটি স্টেগলিয়ানো স্কুল থেকে তার বাড়িতে একটা ছোট বাধা কপির চারা এনেছিল অ্যাজ শি কেয়ার ফর হার ক্যাবেজ ইট গ্রু টু ফোর্টি পাউন্ডস যেহেতু সে বাঁধাকপিটিকে যত্ন করেছিল এর ওজন চল্লিশ পাউন্ড পর্যন্ত হয়েছিল কেটি ডোনেটেড হার ক্যাবেজ টু আ সুপ কিচেন ওয়ার ইট হেল্প টু ফিড মোর দ্যান টু হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ পিপল কেটি তার এই বাঁধাকপিটিকে একটা সুপ কিচেনে দান করে যেখানে দুশো পঁচাত্তর জন লোকেরও বেশি মানুষকে খাওয়াতো খেতে সাহায্য করেছিল তার সেই বাঁধাকপিটা সুপ কিচেন হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে হয়তো খুব একটা প্রচলিত কিছু না কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে বিভিন্ন দেখা যায় যে উইকেন্ডে কিংবা উইক ডেসের ভিতরে বিভিন্ন মানুষজন একটা জায়গায় জড়ো হয়ে যারা উদ্বাস্তু থাকে বা যারা গরিব মানুষ থাকে তাদের জন্য রান্না করে তাদের কাছে ফ্রিতে খাবার বিতরণ করে এরকমই একটা জায়গা হচ্ছে সুপ কিচেন যেখান থেকে সুপ খাওয়ানো হয় গরিব মানুষ বা উদ্বাস্তু মানুষদের এরকম ধরনের মানুষকে কেটি হচ্ছে এরকম একটা জায়গায় তার বাঁধাকপি দান করে যেটি দিয়ে দুইশো পঁচাত্তর জনের বেশিরও মানুষকে খাওয়াতে সে সক্ষম হয় মুভড বাই দ্য এক্সপেরিয়েন্স অফ সিং হাউ মেনি পিপল কুড বেনিফিট ফ্রম দ্য ডোনেশন অফ ফ্রেশ প্রডিউস টু সুপ কিচেনস কেটি ডিসাইডেড টু স্টার্ট ভেজিটেবল গার্ডেন্স অ্যান্ড ডোনেট দ্য হারভেস্ট টু হেল্প ফিড পিপল ইন নিড সুপ কিচেনে সতেজ কিছু ফসল দান করার মাধ্যমে মানুষে কতটা উপকৃত হতে পারে এই অভিজ্ঞতা পাওয়ার পর কেটি শাকসবজির বাগান করার এবং অভাবী মানুষকে সে সবজি দান করার মাধ্যমে খাবার খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় টুডে কেটিস ক্রপস ডোনেটস থাউজেন্ডস অফ ফাউন্ডস অফ ফ্রেশ প্রডিউস ফ্রম নিউমারাস গার্ডেন্স টু অর্গানাইজেশনস দ্যাট হেল্প পিপল ইন নিড বর্তমানে কেটিস ক্রপস বিভিন্ন সংস্থায় অসংখ্য বাগান থেকে হচ্ছে সংগ্রহ করে হাজার হাজার পাউন্ড তাজা শাক সবজি শস্য সেই জিনিসগুলো সংগ্রহ করে বিভিন্ন সংস্থায় সেগুলো দান করে যা অভাবী লোকদের সাহায্য করে সো এই গেল হচ্ছে আরেকটি চমৎকার ক্যারেক্টার কেটি স্টেগলিয়ানোর ঘটনা যে একদম ছোটোবেলা থেকে আসলে এমন কিছু কাজ করে যে এই জিনিসটি হাজার হাজার মানুষকে লাখ লাখ মানুষকে সাহায্য করতে পারে 
এরপর আমরা যাকে নিয়ে কথা বলবো সে হচ্ছে অ্যানা ফ্রাঙ্ক অ্যানা ফ্রাঙ্ক ইজ পারহ্যাপস দ্য মোস্ট ওয়েল নান ভিকটেম অফ দ্য নাজি হলোকাস্ট অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু অ্যানা ফ্রাঙ্ক সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে নাজি ধ্বংসযজ্ঞ হয় সেই ধ্বংসযজ্ঞের সব থেকে সুপরিচিত একজন ভিকটেম অ্যানা বর্ন অন টুয়েলভ জুন নাইনটিন ওয়াজ গিভেন আ ডায়েরি অ্যাট দ্য এজ অফ থার্টিন ইন হুইচ শি ক্রনিকল হার লাইফ ফ্রম নাইনটিন টু নাইনটিন উনিশশো সালের বারোই জুন জন্মগ্রহণ করা অ্যানাকে ১৩ বছর বয়সে একটা ডায়েরি দেওয়া হয় যার মধ্যে সে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বিভিন্ন যে ঘটনাসমূহ হয়েছিল সেগুলো লিপিবদ্ধ করতে থাকে ডিউরিং দিস টাইম অ্যানা স্পেন্ড টু ইয়ার্স ইন হাইডিং উইথ হার ফ্যামিলি ইন নাজি অকুপাইড অ্যামস্টারডাম ইন এ সিক্রেট অ্যানেক্স উইথ ফোর আদার জিউস এই সময় অ্যানা দুই বছর নাৎসি অধিকৃত অ্যামস্টারডামের একটি গোপন জায়গায় তার পরিবার এবং অন্য চারজন ইহুদির সাথে লুকিয়ে কাটিয়েছিল বিট্রেড অ্যান্ড ডিসকভার্ড ইন অ্যানা ওয়াজ সেন্ট টু দ্য বার্গেন বেলসার কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ওয়ার শি ডায়েড অফ টাইফাস ইন নাইনটিন বিশ্বাসঘাতকতা শিকার হয়ে এবং উনিশশো সালে তখন যাকে তাদেরকে যখন খুঁজে পায় তখন অ্যানাকে বার্জেন বেলসেন বন্দি শিবিরে পাঠানো হয় যেখানে সে উনিশশো সালে কালা জ্বরে মারা যায় যে টাইফাস এই জিনিসটা হচ্ছে কালা জ্বর ওই সময়কার প্রেক্ষাপটে এটা খুবই একটা বাজে একটা ডিজিজ ছিল এখন হয়তো আমরা জিনিসটা এত নাম শুনি না অ্যানাস ফ্রাদার অটো ফ্রাঙ্ক ওয়াজ দ্য ওনলি অকুপ্যান্ট অফ দ্য সিক্রেট অ্যানেক্স টু সারভাইভ দ্য ওয়ার অ্যানার বাবা অটো ফ্রাঙ্ক হচ্ছে একমাত্র বাসিন্দা যে হচ্ছে আসলে এই জায়গাটা থেকে বেঁচে যায় In 1947, he published Anna's Diary as the Diary of a Young Girl. In 1947, she wrote Anna's Diary and wrote the diary's name as the Diary of a Young Girl, Anna's Diary. The account of her internment as well as her deep belief in humanity has become one of the world's most widely read books. Anna's Bondit-Ter Biboron, Aki Shathe, Manobotar Puti Tarja Kobhir Bishash, E. Jinishkulo, বইটিকে বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত বইগুলোর মধ্যে অন্যতম পড়েছে আমরা যারা অনেকে হয়তো অ্যানা ফ্র্যাঙ্কের বইটা পড়েছি ডায়রিটা পড়েছি তারা হয়তো জানি ব্যাপারটা আসলে কত মুভিং একটা জিনিস ছিল তো এই ডায়রিটা লেখার মাধ্যমে সেই সময়ের ঘটনাগুলো আসলে কি হয়েছিল একদম ফার্স্ট হ্যান্ড কিছু এক্সপিরিয়েন্সের কথা আমরা শুনে হচ্ছে বুঝতে পারি যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু আসলে কতটা ভয়াবহ রূপ নিয়ে এসেছিল সো এই গেল হচ্ছে আমাদের অ্যানা ফ্র্যাঙ্কের কথা সো প্রথম থেকে হচ্ছে আমরা এই ক্লাসে যাদেরকে নিয়ে কথা বললাম আর রায়ান হেলজ্যাককে নিয়ে কথা বলেছিলাম আমরা কেটি স্টেগলিয়ানোকে নিয়ে কথা বলেছিলাম এখন আমরা অ্যানা ফ্র্যাঙ্কে নিয়ে কথা বললাম এবং আমরা তাদের ঘটনাগুলো জানলাম সো দ্যাট উইল বি অল ফর টুডেইস ক্লাস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর তোমাদের সাথে নেক্সট কোনো ক্লাসে আবার দেখা হবে